नाइन्थ स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स एक्सरसाइज वन पॉइंट फोर इन पड़ोना वो एक्ससेसुक नम्बर पेज नंबर ओन स्टार्ट पड़ो स्टार्ट न्यू एक्ससेज स्टार्ट न्यू पेज नंबर फ्रम वन सर एक्ससेज वन पॉइंट फोर इत एक्ससेज वन पॉइंट फोर पेज नंबर वन अलग फर्स्ट प्राब्लम पड़े फर्स्ट प्राब्लम इफेट पी पी ईक्वल वन कम टू कम फैव कम सेवन कम नयन अंड अनदर सेट क्यू ईक्वल टू कम थ्री कम फैव कम नयन कम लवन अंड सेट आर ईक्वल थ्री कम फोर कम फैव कम सेवन कम नयन अंड The set S equal to two comma three comma four comma five comma eight. But the first question is given four sets. Four sets put together. The four sets are all elements put together. P, Q, R, S. Up to here, four sets put together. The over set is all elements. Elements are directly a roster formula. Okay. Now, the question is what they are going to ask. They are going to get the first question. First question. P union Q union R इधर क्वेश्चन बेल पति ना का P union Q अब इन गिरते within bracket bracket लड़के अधिक अपरां union R अब इन लड़के इधर कुल आंसर वंदे ना मैं direct एक नोटिक मिलिया अब इन्हें पढ़ो आप part part एक नोटिक पों ना मैं कहने पड़ी मिलिया first part ट्रेन अपने ना का अंदर first within bracket लड़के पति ना P union Q इधर को first नहीं है value गंडो पड़ी है अब इतनी वैल्यू कंट्रोल चीज़ ना है ना ये डोना का P union Q अब इनके तो वो रेस सेटा नमक के करेक्ट हों वो रेस सेटा माती आदि कुल वैल्यू नमक करेच रों आदि का तो हम रिंड पार्ट अपरिच सेव बोलों फर्स्ट पार्ट ले P union Q अंदर P union Q कंट्रोल चीज़ ना अंदर P union Q अब इनके तो वो रेस सेटा मारी डों सही सॉल्यूशन पर ना स� द पी के बदला पी इंग्रेस इटले उल्ल एलमेंट सिर्फ इतना काबी पनीटे इटले यूनियन ट्रिका यूनियन पोटर का सेकंड लोल्ल क्यू इंग्रेस इटले उल्ल एलमेंट सिर्फ इतना काबी पनीटे इबे देखना मीनिंग इधर ना मार्टी डी पाते था यूनियन ऑफ टू सेट्स पर रेंट सेटी ना मैं यूनियन मना पड़ो ये अपडी यूनियन इन रे सी से ना एलो अब नम्बर अजेंडिंग आडर आडर अब वन 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 कमा टू कमा थ्री वो इंजे रेट से अब थ्री उन्ना रेड से सोते ना आडर एलो अब वन टू थ्री फोर वो रे सेटे अब फोर विटर फाइव फाइव एलो अद सिक्स वो रे सेटे अब सेवन सेवन एलो अद नईन नईन एलो अद लवन दट P union Q अपन जो P union Q अपनी ये रहते हैं वो रे सेट आईड पड़ला इप्पर इधर तो वो रे सेट आम अड़ते लापा इप्पर we are consider असी है single set इप्पर इधर वो रे सेट आम अड़ते लापा इप्पर उन्हें इंदर whole question इंदर question रुक दिला इंदर question वाला ये लाती सेट मतलब आड़ते लापा that is P union Q union R इधर तो इंदर total question इप्पर इंदर अड़ते लापा उन्हें P union Q अपनी ये रहते ह अपन इंदर P union Q union R अपन इंदर P union Q वाले जिसको माँ ब्रैकेट ला इधर कुल्ला वैल्यू बंदे मेरा कंडीशन को बताइए ला इधर अपने इंदर सेटलो वाले एलिमेंट्स से अपडेट करना नहीं काबी पड़ेंगे अब P union Q के बदला अंदर सेटलो वाले एलिमेंट्स से इतना नहीं काबी पड़ेगा अब तो कंडीशन पड़ेगा अधिक अपन � Ibu perlu, ini perlu. Ini dua set itu union itu perlu. Ini dua set itu perlu. Ini dua set itu union itu perlu. Apa yang orang P union Q union R. That's equal to ini dua set itu union dengan union means ini dua set itu orang elemen sih setu matlam a orang set a ini dengan orang adalah union. Apa yang orang order itu mana? One, two, three. Baris yang ini kerja ini dia sih three. Four orang ini kerja kan cek pun dengan ini lantai sih tu. Kerja kan betul ini four kerja. Apa four lagi dengan? अगर फाइव वाला दिया है, फाइव वाला दिया ची, सिक्स रिकॉर्ड पर इंगेर का सिक्स रिका, इल्ला रिंडले में इल्ला, अब सिक्स बिटर गया, सेवन रिके, सेवन अर्थ दिटों, नाइन, लेवन, इपर रिंडे सेटी है ना हमने यूनियन यूनियन मनी आची, अब आप अंग कोशिल ला केटर कांगला, 
அவங்க கேட்ட கொஸ்டினோட இந்த ஹோல் கொஸ்டின் இதுதான் இந்த கம்ப்ளீட் கொஸ்டின் அவங்க கேட்ட கம்ப்ளீட் கொஸ்டின் இதுதான் அப்போ இதுக்குள்ளே ஆன்சர் வந்து இதுதான் அப்போ அவங்க கேட்ட இந்த டைரக்ட் கொஸ்டின் இதுக்கு வந்து டைரெக்டாக நம்ம வேலை கண்டுபிடிக்க முடியாது அப்போ என்ன பண்ணணும் ஃபஸ்ட்டு இந்த வித்தின் ப்ராக்கெட் இந்த பார்ட்டை நம்ம செஞ்சுட்டு அந்த பார்ட் வந்து ஒரே செட்டாக மாறிவிடும் அதுக்கப்புறம் இந்த ஹோல் கொஸ்டின் இந்த கொஸ்டினை ஃபுல்லாக எழுதி அதுக்கப்புறம் நம்ம டைரெக்டாக ஆன்சர் எழுத போகிறோம் சரி அடுத்து கொஸ்டின் நம்பர் அதுலேயே செகண்ட் கொஸ்டின் செகண்ட் கொஸ்டின் கேட்டுருக்காங்க பி இன்டர்செக்ஷன் கியூ இன்டர்செக்ஷன் எஸ் இதுதான் கொஸ்டின் அப்போ இந்த இதெல்லாம் சப் கொஸ்டின் அப்போ இதுக்கெல்லாம் இந்த செட்டு பி கியூ ஆர் எஸ் எல்லாம் வந்து மேலே கொஸ்டின் கொடுத்துருக்காங்க பார்த்தீங்களா இந்த டைட்டிலில் கொடுத்துருக்காங்கல்ல அதே நீங்கள் வந்து எல்லா கொஸ்டினுக்குமே நீங்கள் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிக்கலாம் சரி இப்போ செகண்ட் கொஸ்டினில் பி இன்டர்செக்ஷன் கியூ இன்டர்செக்ஷன் எஸ் இதுவும் அதே போல் தான் இது இந்த ஹோல் கொஸ்டினுக்கும் ஆன்சர் வந்து நம்ம டைரெக்டாக கண்டுபிடிக்க முடியாது அப்போ பார்ட் பார்ட்டாக பிரித்து தான் நம்ம வேலையை கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு ஃபைன் தி ஃபஸ்ட் பார்ட் ஃபஸ்ட்டு பார்ட்டு நம்ம எதை சொல்கிறோன்னாக்கா இந்த ஃபஸ்ட்டு வித் இன் ப்ராக்கெட் பி இன்டர்செக்ஷன் கியூ அப்போ பி இன்டர்செக்ஷன் கியூக்கு முதல்ல நம்ம வேலை கண்டுபிடிப்போம் அப்போ பி இன்டர்செக்ஷன் கியூ அப்போ வந்து பிங்கிற செட்டுக்கு போகலாம் அந்த செட்டில் உள்ள எலமான செட்டு எழுதிட்டேன் இடையில் வந்து இன்டர்செக்ஷன் இருக்குது நான் இன்டர்செக்ஷன் போட்டுவிட்டேன் அப்புறம் செகண்ட் கியூக்கு பதிலாக கியூங்கிற செட்டில் உள்ள எலமான செட்டு எழுதியாச்சு இப்போ இந்த இன்டர்செக்ஷன் ஆஃப் டூ செட்ஸ் இந்த ரெண்டு செட்டுக்கும் இன்டர்செக்ஷன் கண்டுபிடிக்கணும் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது நம்ம இன்டர்செக்ஷன் எங்கேயுமே பார்த்துருக்கோம் இன்டர்செக்ஷன் மீன்ஸ் அந்த ரெண்டு செட்லேயும் உள்ள காமன் எலமெண்ட்ஸை மட்டும் எடுத்து எழுதணும் தட் இஸ் இன்டர்செக்ஷன் ஆஃப் டூ செட்ஸ் அப்போ இந்த ரெண்டு செட்லேயும் உள்ள காமன் எலமெண்ட்ஸ் என்ன நோட் பண்ணுங்கள் அந்த அடையாளம் பண்ணி பரலாம் இந்த டூ இங்கே இருக்கா இங்கேயும் டூ இருக்குது அப்போ டூ வந்து காமனாக இருக்குது அடுத்து ஃபைவ் ஃபைவ் இங்கே இருக்கா ஃபைவ் இங்கே இருக்குது இங்கேயும் ஃபைவ் இருக்குது அப்போ ஃபைவ்ங்கிறது காமன் எலமெண்ட் அப்புறம் நெக்ஸ்ட்டு பரலாம் நைன் நைன் வந்து இங்கேயும் இருக்குது இங்கேயும் நைன் இருக்குது அப்போ காமன் எலமெண்ட்ஸ் எல்லாம் நான் அடையல் பண்ணியிருக்கேன் அந்த காமன் எலமெண்ட்ஸ் மட்டும் எழுத்து எழுதுங்க அப்போ தேர் ஃபோர் பி இன்டர்செக்ஷன் கியூ தட்ஸ் ஈக்குவல் டு த காமன் எலமெண்ட்ஸ் ஆர் டூ கமா ஃபைவ் கமா நைன் இதுதான் வந்து பி இன்டர்செக்ஷன் கியூ இது வந்து ஒரு பார்ட்டு தான் அண்ண முடியல இந்த கொஸ்டினில் உள்ள ஒரு பார்ட்டு தான் நம்ம கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் அந்த ஒரு பார்ட்டு கண்டுபிடிச்சிட்டு இப்போ வந்து ரைட் தி ஹோல் கொஸ்டின் இப்போ அந்த கொஸ்டின் ஃபுல்லாகவே நீங்கள் எடுத்து எழுதுங்க அந்த கொஸ்டின் ஃபுல்லாகவே எடுத்து எழுதுவோம் எழுதிட்டு இப்போ பி இன்டர்செக்ஷன் கியூ இன்டர்செக்ஷன் எஸ் இப்போ இப்போ சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்கள் ஏன்னா இப்போ பி இன்டர்செக்ஷன் கியூ அப்படிங்கிறது ஒரே செட்டாக மாறிட்டு அப்போ பி இன்டர்செக்ஷன் கியூ அப்படி அதுக்கு பதிலாக அதில் உள்ள எலமெண்ட்ஸ் எடுத்து காப்பி பண்ணியாச்சு இப்போ இடையில் உள்ள இன்டர்செக்ஷன் இன்டர்செக்ஷன் போட்டுவிட்டேன் எஸ் எஸ்ஸுக்கு பதிலாக எஸ்ஸுங்கிற செட்டில் உள்ள எலமெண்ட்ஸ் அதையும் எடுத்து எழுதியாச்சு இப்போ வந்து இந்த ரெண்டு செட்டுக்கும் இடையில் என்ன இருக்குது இன்டர்செக்ஷன் அப்போ இன்டர்செக்ஷன் மீன்ஸ் காமன் எலமெண்ட்ஸ் அப்போ இந்த ரெண்டு செட்லேயும் உள்ள காமன் எலமெண்ட்ஸை ஃபஸ்ட்டு அண்டர்லேயும் பண்ணிவிடுவோம் இங்கே டூ இருக்கா இங்கேயும் டூ இருக்குது அப்போ டூ வந்து காமன் எலமெண்ட் அடுத்து பாருங்கள் அடுத்து ஃபைவ் இருக்கா இங்கேயும் ஃபைவ் இருக்குது அப்போ ஃபைவ்ங்கிறது காமன் எலமெண்ட்ஸ் அப்போ ஒன்லி டூ காமன் எலமெண்ட்ஸ் ஆர் டூ கமா ஃபைவ் தேர் ஃபோர் பி இன்டர்செக்ஷன் கியூ இன்டர்செக்ஷன் எஸ் தட் இஸ் ஈக்குவல் டு டூ கமா ஃபைவ் அப்போ டூ கமா ஃபைவ்ங்கிறது தான் ஆன்சர் அதுதான் அவங்க கேட்ட இந்த ஹோல் கொஸ்டினுக்கு உள்ள ஆன்சர் இது தான் சரி அடுத்து பாருங்கள் தேர்டு கொஸ்டின் நம்பர் தேர்டு தேர்டு கொஸ்டின் என்ன கேட்டுக்காங்க கியூ இன்டர்செக்ஷன் எஸ் இன்டர்செக்ஷன் ஆர் அப்போ கியூ இன்டர்செக்ஷன் எஸ் இன்டர்செக்ஷன் ஆர் அப்படிங்கிற கொஸ்டின் வந்து இதுதான் அவன் கேட்டது கொஸ்டின் இது நம்ம டைரெக்டாக வேலை கண்டுபிடிக்க முடியாது அப்போ பார்ட் பார்ட்டாக பிரித்து தான் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு பார்ட் அப்படிங்கிறது ஃபஸ்ட்டில் உள்ள வித் இன் ப்ராக்கெட் தட் இஸ் கியூ இன்டர்செக்ஷன் எஸ் அப்போ அந்த ஃபஸ்ட்டு வித் இன் ப்ராக்கெட் உள்ளது மட்டும் ஃபஸ்ட்டு கண்டுபிடிங்க அது ஒரு பார்ட்டாக எடுத்துங்க அப்போ கியூ இன்டர்செக்ஷன் எஸ் தட்ஸ் ஈக்குவல் டு கியூவுக்கு பதிலாக கியூங்கிற செட்டில் உள்ள எலமெண்ட்ஸ் எடுத்து காப்பி பண்ணிவிட்டேன் இடையில் இன்டர்செக்ஷன் இருக்குது இன்டர்செக்ஷன் போட்டுவிட்டேன் அப்புறம் ரெண்டாவது செகண்டில் உள்ள எஸ் எஸ்ங்கிற செட்டில் உள்ள எலமெண்ட்ஸ் எடுத்து நான் காப்பி பண்ணிட்டேன் இப்போ இடையில் இன்டர்செக்ஷன் இருக்கிறதுனால இந்த இன்டர்செக்ஷன் ஆஃப் டூ செட்ஸ் தட் இஸ் காமன் எலமெண்ட்ஸ் அப்போ ரெண்டுலேயும் உள்ள காமன் எலமெண்ட்ஸ் என்னென்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஃபஸ்ட் ரெண்டுலேயும் பண்ணுவோம் டூ இங்கே இருக்குது இங்கேயும் இருக்குது அப்போ
ஆறுக்கு பதிலாக ஆறுக்கு செட்டில் உள்ள எலமன்ஸ் எடுத்து காபி பண்ணிட்டேன் இப்போ வந்து இன்டர்செக்ஷன் ஆஃப் டூ செட்ஸ் இது ரெண்டுக்கும் வந்து இன்டர்செக்ஷன் கண்டுபிடிக்கணும் இன்டர்செக்ஷன் மீன்ஸ் காமன் எலமன்ஸ் அப்போ இது ரெண்டுலேயும் உள்ள காமன் எலமன்ஸ் என்னென்ன இருக்கும் அடலி பண்ணுவோம் டூ இங்கே இருக்கா இங்கே டூவே இல்லை அப்போ டூ வந்து காமன் எலமெண்ட் கிடையாது அதை விட்டு அதை விட்டுருங்க அடலி பண்ண வேண்டாம் அடுத்து த்ரீங்கிற எலமெண்ட் வந்து இங்கேயும் இருக்குது இங்கேயும் இருக்குது அப்போ த்ரீங்கிறது காமன் எலமெண்ட் அதே போல் ஃபைவ்ங்கிறதும் காமன் எலமெண்ட் அப்போ காமன் எலமெண்ட்ஸ் என்ன வருது கியூ இன்டர்செக்ஷன் எஸ் இன்டர்செக்ஷன் ஆர் தட்ஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ கமா ஃபைவ் த்ரீ கமா ஃபைவ்ங்கிறது ஆன்சர் அதுதான் காமன் எலமெண்ட்ஸ் அடுத்து இப்போ நெக்ஸ்ட்டு எக்ஸசைஸ் ஒன் பாயிண்ட் ஃபோரில் பேஜ் நம்பர் டூ சரி இப்போ பண்ண கொஸ்டின் நம்பர் டூ இந்த கொஸ்டின் நம்பர் டூவில் என்ன கேட்டுக்கலாம்னு பண்ணலாம் டெஸ்ட் ஃபார் த காமுடேட்டிவ் ப்ராப்பர்ட்டி ஆஃப் யூனியன் அண்ட் இன்டர்செக்ஷன் ஆஃப் த செட்ஸ் இப்போ இதில் என்ன என்ன சொல்லியிருக்கோம் அப்படின்னாக்கா காமுடேட்டிவ் ப்ராப்பர்ட்டி ஆஃப் யூனியன் இப்போ புதுசாக இப்போ தான் நம்ம கேள்விப்படுறோம் காமுடேட்டிவ் ப்ராப்பர்ட்டி ஆஃப் யூனியன் இப்போ காமுடேட்டிவ் காமுடேட்டிவ் ப்ராப்பர்ட்டி அப்படின்னா என்ன மீனிங் நம்ம எய்த் ஸ்டாண்டர்டில் கூட சொல்லியிருக்கோம் இருக்குது எய்த் ஸ்டாண்டர்ட் கூட படிச்சுருக்கோம் காமுடேட்டிவ் ப்ராப்பர்ட்டி ஆஃப் யூனியன் அடுத்து காமுடேட்டிவ் ப்ராப்பர்ட்டி ஆஃப் இன்டர்செக்ஷன் அது ரெண்டு சேர்த்து கேட்டுருக்காங்க இதில் காமுடேட்டிவ் ப்ராப்பர்ட்டி ஆஃப் யூனியன் சொல்லிட்டு அண்டு இன்டர்செக்ஷன் ஆஃப் த செட்ஸ் அப்போ இன்டர்செக்ஷனுக்கு உள்ளதையும் நம்ம வந்து டெஸ்ட்டு வெரிஃபை பண்ணணும் அதை சரி இதில் வந்து காமுடேட்டி ப்ராப்பர்ட்டின்னா என்ன மீனிங் அப்படின்னா இப்போ ரெண்டு டூ செட்ஸ் சுற்றுறாங்களா செட் ஏ அண்ட் செட் பி இப்போ இது காமுடேட்டிவ் ப்ராப்பர்ட்டி செக் பண்ண போகிறோம் இது காமுடேட்டிவை பொறுத்த வரைக்கும் இது ட்ரூவா ஃபால்ஸா அப்படின்னு பார்க்க போகிறோம் அப்போ காமுடேட்டி ப்ராப்பர்ட்டி ட்ரூவா ஃபால்ஸா அப்படின்னு எப்படி செக் பண்ணுறது அப்படின்னா ஏ பி ஆர் கிவன் டூ செட்ஸ் ரெண்டு செட் கொடுத்துருப்பாங்க ஏங்கிற செட்டு பிங்கிற செட்டு காமுடேட்டிவ் அப்படின்னாவே நமக்கு ரெண்டு செட்டு போதும் ரெண்டு செட்டு இருந்தால் போதும் அப்போ செட்டு ஏ செட்டு பி இது ரெண்டையும் நம்ம வந்து ஃபஸ்ட்டு இன்ட யூனியன் பண்ணுங்கள் தட் இஸ் ஏ யூனியன் பி ஏ யூனியன் பி ஃபஸ்ட்டு கண்டுபிடிங்க அப்போ ஏ யூனியன் பிக்கு ஒரு ஆன்சர் வரும் அது அப்படியே இருக்கட்டும் இப்போ அந்த ரெண்டு செட்டையும் மாற்றி யூனியன் பண்ணுங்கள் மாற்றினா எப்படி சார் பியை ஃபஸ்ட்டு வச்சுங்க பி யூனியன் ஏ அதை வந்து ஏ யூனியன் பி கண்டுபிடிச்சோம் அந்த அந்த ஆன்சர் அப்படியே வச்சுருக்கோம் இப்போ அந்த செட்டை வந்து இடம் மாற்றி வச்சுக்கணும் அதாவது ஃபஸ்ட்டில் பி வரணும் பி யூனியன் ஏ ஃபஸ்ட்டில் பியை வச்சுட்டு யூனியன் செகண்டில் ஏ வச்சுட்டு இப்போ இப்போ ரெண்டு யூனியன் பண்ணுங்கள் அப்படி யூனியன் ரெண்டே யூனியன் பண்ணோம்னா ரெண்டுக்குமே வர்ற ஆன்சர் சேமாக தான் இருக்கும் அப்படி சேமாக இருந்துச்சுன்னாக்கா காமுடேட்டிவ் ப்ராப்பர்ட்டி ட்ரூ அப்படின்னு அர்த்தம் இப்போ அதை தான் நம்ம செக் பண்ண போகிறோம் ஏன்னா இப்போ ரெண்டு செட்டை நம்ம யூனியன் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னாக்கா ரெண்டையும் சேர்த்து மொத்தமாக எழுத போகிறோம் இல்லையா அப்போ வந்து ஏ ஃபஸ்ட்டு வச்சுட்டு நம்ம யூனியன் கண்டுபிடிச்சாலும் இல்லை பிஏ ஃபஸ்ட்டு வச்சுட்டு யூனியன் கண்டுபிடிச்சாலும் ரெண்டுக்கும் சேம் ஆன்சர் தான் வரும் அந்த மாரி நம்ம செக் பண்ணுறதுக்கு ப்ராப்பர்ட்டி பேர் தான் காமுடேட்டிவ் ப்ராப்பர்ட்டி அதே போல் இன்டர்செக்ஷன் என்ன சார் அதே போல் காமுடேட்டிவ் ப்ராப்பர்ட்டி ஆஃப் இன்டர்செக்ஷன் அப்படின்னா என்ன மீனிங் அப்படின்னா அப்போ அதே போல் ஏ இன்டர்செக்ஷன் பி டூ செட்ஸ் ரெண்டு செட் எடுத்துங்க ஏங்கிற செட் பிங்கிற செட் அப்போ காமுடேட்டிவ் ஆஃப் இன்டர்செக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்கனாக்கா ஏ இன்டர்செக்ஷன் பி ஏற்கனவே யூனியன் பார்த்தோம்ல யூனியன் எடுத்துகிட்டு இன்டர்செக்ஷன் போடுங்க அப்போ ஏ இன்டர்செக்ஷன் பி ஈக்குவல் டு பி இன்டர்செக்ஷன் ஏ இப்போ ஏ இன்டர்செக்ஷன் பினா ஃபஸ்ட்டு ஏ வச்சுட்டு செகண்ட் பி வச்சுட்டு நம்ம இன்டர்செக்ஷன் எடுக்கிறோம் அடுத்து என்ன பண்ணுங்கள் பிஏ ஃபஸ்ட்டு வச்சுட்டு ஏஏ செகண்டில் வச்சு இன்டர்செக்ஷன் எடுங்க அந்தமாரி மாற்றி நீங்கள் இன்டர்செக்ஷன் எடுத்தாலும் வேல்யூ வந்து ரெண்டுக்குமே சேமாக தான் இருக்கும் அப்படிங்கிறது தான் காமுடேட்டிவ் ப்ராப்பர்ட்டி அப்படிங்கிறது அது யூனியன் வச்சு செஞ்சோம்னாக்கா காமுடேட்டிவ் ப்ராப்பர்ட்டி ஆஃப் யூனியன் அப்படின்னு மீனிங் இல்லை இன்டர்செக்ஷன் வச்சு செஞ்சீங்க அப்படின்னாக்கா காமுடேட்டிவ் ப்ராப்பர்ட்டி ஆஃப் இன்டர்செக்ஷன் இதுதான் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறோம் சரி இப்போ டெஸ்ட் ஃபார் த காமுடேட்டிவ் ப்ராப்பர்ட்டி ஆஃப் யூனியன் அப்படிங்கிறத நம்ம வெரிஃபை பண்ண போகிறோம் அதே போல் இன்டர்செக்ஷனுக்கும் வெரிஃபை பண்ண போகிறோம் சரி வேறு என்ன கொடுத்துருக்கலாம் பரவாயில்ல த செட் பி பி ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ஃபார் ஆல் எக்ஸ் இஸ்ஏ ரியல் நம்பர் பிட்வீன் டூ அண்ட் செவன் அதே போல் கியூ கியூங்கிறது எக்ஸ் ஃபார் ஆல் எக்ஸ் இஸ் அண்ட் இரேஷனல் நம்பர் பிட்வீன் டூ அண்டு செவன் இப்போ இது ரெண்டு செட்
ரோஸ் அவங்க எப்படி மாற்றுறது அவங்க என்ன சொல்கிறாங்க பிங்கிற செட்டில் இந்த டூக்கும் செவனுக்கும் இடையில் உள்ள ரியல் நம்பர்ஸுங்க இருக்கிறாங்க ரியல் நம்பர் அப்படின்னாக்கா டூக்கும் செவனுக்கும் இடையில் வந்து ரியல் நம்பர்ஸ்னால் நிறைய நம்பர்ஸ் எழுதலாம் ரியல் நம்பர் அப்படிங்கிறது இருக்கிறிய லார்ஜஸ்ட் நம்பர் சிஸ்டம் ரியல் நம்பர் சிஸ்டம் அப்போ அதில் டெசிமல் நம்பர் வரும் ரேஷ்னல் நம்பர் வரும் இன்டீஜர் பாசிட்டிவ் நகர் எல்லா நம்பருமே வரும் ஆனால் அவங்க சொல்ல கண்டிஷன் வந்து டூ அண்ட் செவன் டூக்கும் செவனுக்கும் இடையில் உள்ள நம்பர் டூக்கும் செவனுக்கும் இடையில் உள்ள நம்பரும் அப்படியும் டெசிமல் நம்பர் டெசிமல்லையும் வரும் இப்போ அவ்வளோதான் எழுத வேண்டாம் நம்ம வந்து ஈஸியாக ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்காக என்ன பண்ணுவோம் அதில் உள்ள இன்டீஜர் அதில் உள்ள இன்டீஜர் மட்டும் எழுதிக்குவோம் அப்போ லெட் நம்மளாம் எடுத்துக்கிறோம் அந்த பிங்கிற செட்டில் வந்து டூக்கும் செவனுக்கும் இடையில் உள்ள நம்பர் என்னென்னு சொல்லலாம் த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் அதை எடுத்துக்குவோம் சரி அடுத்து கியூங்கிற செட்டில் என்ன எடுத்துக்க போகிறோம் இரேஷனல் நம்பர் பிடிவின் டூ அண்ட் செவன் இரேஷனல் நம்பர் என்ன இரேஷனல் நம்பர் அப்படின்னாக்கா டூ ரூட் டூ ரூட் த்ரீ அப்போ ஸ்கொயர் ரூட் இருக்கு பதிலாக இந்த ரூட்டில் உள்ள நம்பரை வந்து ரூட்லேருந்து வெளியில் எடுக்க முடியாமல் ரூட்லேயே இருக்குது அது வெளியில் எடுக்க முடியாது அப்படிங்கும்போது அந்த நம்பருக்கு பிறகு தான் என்னது இரேஷனல் நம்பர் இப்போ ரூட் டூன் இருக்குது அந்த டூ வந்து ரூட்டோடு நம்ம வெளியில் எடுக்க முடியாது அப்போ ரூட் த்ரீ இருந்தாலும் இந்த த்ரீயையும் நம்ம வெளியில் எடுக்க முடியாது ரூட் த்ரீ ரூட் ஃபைவ் அந்த மாதிரி உள்ள நம்பர் என்னது இரேஷனல் நம்பர் இதில் அந்த டூக்கும் செவனுக்கும் இடையில் அப்போ அந்த ரூட் ரூட்டில் உள்ள வேல்யூ வந்து நம்ம வேல்யூ வேல்யூ எடுக்கும்போது வர்ற ஆன்சர் வந்து டூக்கும் செவனுக்கும் இடையில் உள்ள வேல்யூவாக இருக்கணும் அப்படின்னாக்கா ரூட் ஃபைவ் எடுத்துங்க ஏன்னா ரூட் டூ எடுத்தீங்கன்னா ரூட் டூக்கு வந்து ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் ஒன் ஃபோர் அப்போ ஒன் பாயிண்ட் ஆனால் அவங்க கொடுத்துருக்க வேல்யூ வந்து வந்து டூ விட அதிகமாக இருக்கணும் அப்போ ரூட் டூ எடுக்க முடியாது ரூட் த்ரீ எடுக்கலாமா சார் அப்படின்னா ரூட் த்ரீக்கு உள்ள வேல்யூ வந்து ஒன் பாயிண்ட் செவன் த்ரீ டூ அப்போ ஒன் பாயிண்ட் செவன் வந்து அது டூ விட கம்மியாக இருக்குது ஆனால் அவங்க கொடுத்துருக்க கண்டிஷனில் டூ விட அதிகமாக இருக்கணும் அப்போ ரூட் டூ இரேஷன் நம்பராக இருந்தாலும் அந்த சொல்கிற ரேஞ்சில் வரல அதனால் ரூட் டூ எடுக்காதீங்க ரூட் த்ரீயும் எடுக்காதீங்க அதுக்கப்புறம் உள்ள நம்பர் வந்து ரூட் ஃபோர் எடுத்தாங்க சார் ரூட் ஃபோரோட வேல்யூ வந்து டூ இல்லையா அது இரு அது வந்து இரேஷன் நம்பரே கிடையாது ரூட் ஃபோருங்கிறது இரேஷன் நம்பர் கிடையாது ஏன்னா ரூட் ஃபோருக்கு வேல்யூ இருக்குது நம்ம ரூட்லேருந்து வேல்யூ எடுக்க முடியும் வெளியில் எடுத்தால் டூன்னு வரும் அப்போ டூங்கிறது இன்டீஜர் சரியா அது வந்து இரேஷன் நம்பர் கிடையாது அப்போ ரூட் ஃபோர் நம்ம எடுக்கக்கூடாது அப்போ அடுத்து அவங்க சொல்கிற கண்டிஷனில் உள்ள இரேஷன் நம்பர் அப்படின்னாக்கா ரூட் ஃபைவ் எடுத்துங்க ரூட் ஃபைவ் ரூட் சிக்ஸு ரூட் செவன் ரூட் எயிட் ரூட் டென் இன்னும் நிறைய நம்பர் எழுதலாம் இரேஷன் நம்பர் அப்படின்னாக்கா இந்த செவன் வரைக்கும் எழுதணும் அப்படின்னா ரூட் ஃபார்ட்டி நைன் வேன் ரூட் ஃபார்ட்டி நைன் ரூட் ஃபார்ட்டி எயிட் அப்போ அது வரைக்கும் நம்ம ரூட் ஃபார்ட்டி செவன் அது அவ்வளோ அது வரைக்கும் எழுத முடியும் நீங்கள் அவ்வளோ எழுத வேண்டாம் நம்ம சிம்பிளாக இதை ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்காக நாங்கள் லிமிட்டடாக எடுத்து எழுதிக்குவோம் லிமிட்டடாக எழுதிக்குவோம் அப்போ ரூட் ஃபைவ் ரூட் சிக்ஸ் ரூட் செவன் ரூட் எயிட் ரூட் டென் இந்த மாதிரி எடுத்துங்க அப்போ பியூங்கிற செட்டு கியூங்கிற செட் ரெண்டு செட் எடுத்தாச்சு இப்போ இப்போ நம்ம வெரிஃபை காமடேட்டிவ் ப்ராப்பர்ட்டி ஆஃப் யூனியன் அப்போ காமடேட்டிவ் ப்ராப்பர்ட்டி ஆஃப் யூனியன் அப்படின்னா நம்ம என்ன என்ன சார் வெரிஃபை பண்ணணும் அப்படின்னா கீழே இருக்க போகலாம் பி யூனியன் கியூ பிங்கிற செட்டையும் கியூங்கிற செட்டையும் யூனியன் பண்ணுங்கள் தட்ஸ் ஈக்குவல் அது ஈக்குவலாக இருக்கான்னு பாருங்கள் எதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கான்னு இதை மாற்றி செய்யுங்க எப்படி மாற்றி செய்கிறது கியூங்கிறது செகண்டில் இருக்க பார்த்தீங்கன்னா அதை கொண்டாந்து ஃபஸ்ட்டில் வைங்க அப்போ இங்கே செகண்டில் உள்ள எடுத்து கொண்டாந்து ஃபஸ்ட்டில் வைங்க யூனியன் ஃபஸ்ட்டில் உள்ள பி எடுத்துகிட்டு போய் இங்கே செகண்டில் வைங்க அப்போ பி யூனியன் கியூ ஈக்குவல் டு கியூ யூனியன் பி அப்போ ரெண்டு செட் இருக்குது ரெண்டு யூனியன் பண்ண போகிறோம் அதை மாற்றி யூனியன் பண்ணாலும் ஆன்சர் வந்து மாறல ரெண்டுக்கும் சேமாக தான் வருது அப்படின்னு தான் நம்ம ப்ரூவ் பண்ண போகிறோம் ஃபஸ்ட் என்ன பண்ணுங்கள் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு என்ன இருக்குது பி யூனியன் கியூ அப்போ பிங்கிற செட்டுக்கு பதிலாக அதில் உள்ள எலமெண்ட் எழுதிட்டேன் யூனியன் கியூக்கு பதிலாக கியூங்கிற செட்டு உள்ள எலமெண்ட்ஸ் இப்போ ரெண்டையும் சேர்த்து எழுதுங்க யூனியன் தானே யூனியன் சேர்த்து எழுத போகிறோம் இப்போ சேர்த்து என்ன வரும் இதில் உள்ள த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் எல்லாமே வரும் இந்த செகண்ட் செட்டில் உள்ள இரேஷ் நம்பர் இதுவும் எல்லாமே வந்துடும் இதுதான் ஆன்சர் ஒன் இது வந்து லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு சரி இப்போ ரைட் ஹேண்ட் சைடு என்ன இருக்குது ரைட் ஹேண்ட் சைடில் வந்து கியூ யூனியன் பி அப்போ கியூக்கு பதிலாக அந்த செட்டில் உள்ள எலமெண்ட்ஸ் எழுதிட்டேன் யூனியன் பிக்கு பதிலாக அதில் உள்ள செட்டில் உள்ள எலமெண்ட்ஸ் எடுத்து எழுதிட்டேன் இப்போ ரெண்டு யூனியன் பண்ணுங்கள் யூனியன் பண்ணும்போது எப்படி வரும
சரி அப்போ வந்து யூனியனா இடையில யூனியன் போடுங்க இன்டர்செக்ஷன் இடையில இன்டர்செக்ஷன் போடுங்க அப்போ இப்போ என்ன போடலாம் இன்டர்செக்ஷன் பி இன்டர்செக்ஷன் கியூ ஈக்குவல் டு கியூ இன்டர்செக்ஷன் பி நான் மாற்றி எழுதியிருக்கேன் இங்கே ஃபஸ்ட்டில் உள்ளத செகண்ட்லேயும் இங்கே செகண்டில் உள்ளத ஃபஸ்ட்டும் போட்டு நான் இன்டர்செக்ஷன் பண்ணுவேன் ரெண்டு பக்கமாக இன்டர்செக்ஷன் தான் அங்கேயும் இன்டர்செக்ஷன் இங்கே இன்டர்செக்ஷன் அந்த மாதிரி மாற்றி நீங்கள் செஞ்சு நீங்கள் இன்டர்செக்ஷன் பண்ணாலும் ரெண்டுக்கும் ஒரே ஆன்சர் தான் வரும் அப்படின்னு நம்ம ப்ரூவ் பண்ணுறது பேர் தான் காம்படேட்டிவ் ப்ராப்பர்ட்டி சரி இப்போ இதில் வந்து லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு என்ன இருக்குது லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு பி இன்டர்செக்ஷன் கியூ பிக்கு பதிலாக பிங்கிற செட்டில் உள்ள எலமெண்ட்ஸ் இன்டர்செக்ஷன் கியூக்கு பதிலாக கியூங்கிற செட்டில் உள்ள எலமெண்ட்ஸ் இப்போ ரெண்டையும் காமன் எலமெண்ட் இருக்கு அப்படின்னா ரெண்டுலேயும் காமன் எலமெண்ட் இல்லை இது வந்து எல்லாமே இரேஷன் நம்பர் நம்ம எடுத்துக்கிட்டது இல்லை காமன் எலமெண்ட் செக் பண்ணி பார்த்தோம்னா காமன் எலமெண்ட் இல்லை அப்போ எம்டி சைடு போடுங்க இப்போ அதே ரைட் ஹேண்ட் சைடு என்ன வரும் கியூ இன்டர்செக்ஷன் பி கியூக்கு பதிலாக கியூங்கிற செட்டில் உள்ள எலமெண்ட்டு பிக்கு பதிலாக பிங்கிற செட்டில் உள்ள எலமெண்ட் இப்போ ரெண்டுக்கும் இன்டர்செக்ஷன் பாருங்கள் இது ரெண்டுலேயும் காமன் எலமெண்ட் இல்லை அப்போ அதுவும் எம்டி செட் அப்போ இன்டர்செக்ஷன் கியூ 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 இன்டர்செக்